Thank you for joining us today. My name is Anthony Laura from RevGenetics. In a moment, we're going to see an interview that I did in Paris with Dr. Fatih Moussa. Now, for those of you that don't know Dr. Fatih Moussa, in a recent study in April, he published the results of his toxicology study with uh, control mice that only had food and those that took a new material called C60 dissolved in olive oil. Originally, he wanted to know uh, how toxic C60 was. Well, surprisingly so, those rats that took it lived 90% longer than the regular rats, the controlled rats in the study. Very interesting. So we had some few, a few extra questions for Dr. Fatih Musa. We were very interested in his study. And uh, I have to say, please excuse my interviewing skills. They're not the best, and I know it. Um, but let's go ahead and cut to the interview and listen to Dr. Fatih Musa on his study that made rats live 90% longer. Here we go. Here we are with Professor Fatih Musa, and he has been working on C60 for quite a while. A most recent paper in April has provided some interesting information about C60 that we didn't, at least I didn't have before. Um, prof but, um, uh, 18 years. 18 years? Mm -hmm. <laughs> So you know a lot of the properties of C60. Yes. yes <laughs> Great. Um, quick question. Before this study or uh, some safety studies that you've done, did you realize that maybe C60 had some sort of, was toxic at some point? Well, nothing. There is no toxicity. <laughs> When you use uh, naked C60 without uh, modifications, without uh, polar solvents, or, uh, there is no problem. So even naked C60 without uh, just the powder itself? Um... Pure C60 is not toxic. This is absolutely sure. Okay. Perfect. I wasn't aware of that. Now, can you describe the April study and what happened to the rodents? Uh, the last study or all my studies? <laughs> oh, no. <laughs> the last study. <laughs> Thanks. Uh, the last, we um, got the C60 dissolved in uh, olive oil to rats, six rats uh, per group. We used the control group. Um, we administered only with olive oil. Another one only with water, because gavages can uh, stress, uh, they say they, yes, stress. Uh, stress the rats. So we use it, the control group with only water. Uh, the control group uh, administered with water died at uh, 24 months, uh, the last rat. And, uh, we, we sacrificed the uh, surviving uh, rat, yes. the last surviving rat, because it was uh, very, very old. Wow. Okay. Um, uh, not a specialist of the aging, not at all. Our goal was to chronic the chronic toxicity. And we realized that it was... Bon, on avait quand même euh, quelques informations depuis très longtemps. On sait que c'est un, un antioxydant puissant. Je ne sais pas, je suis pas sûr que le mécanisme d'action exact, c'est le stress oxydatif. Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le C60 est un bon agent antioxydant. Ça, c'est sûr. So you're thinking the antioxidant action might... Yes. May, maybe there is another uh, mechanism of action, okay? So there's possibly more than one mechanism of action at, well, for the reason. Yes, yes. Okay. Um, for people who are at their homes, because I know a few, 
that are actually mixing C60 with olive oil and providing it to their animals. <laughs> they, I know if you believe it or not, yes. because of your study. <laughs> oui, je connais quelqu'un qui est venu, qui a trois souris chez lui. Je lui ai donné du C60 et euh, euh, il le donne à ses souris depuis plusieurs mois maintenant. Yes. Voilà. Um, one of the main questions is, is it critical to centrifuge and filter uh, the C60 or can they simply use the oil um, above? Ah, uh, pour des raisons scientifiques, il faut filtrer pour connaître la dose exacte qu'on donne, d'accord? Parce qu'il est soluble dans l'huile. Mais si quelqu'un le donne à un animal comme ça, c'est peut-être pas la peine de filtrer parce que les cristaux de ces 60 vont être éliminés, à mon avis. Ce qui va passer, c'est juste la partie soluble qui est intéressante pour l'action. Ok, perfect. We have a lot of people who wondered about that. Do you think, because of what you've seen, C60 in olive oil may be beneficial to skin or the skin creams, things like that? Pour la peau, un journal américain m'a déjà demandé il y a plusieurs années. Et il y a quand même un danger parce que le C60, lorsqu'il est excité par la lumière UV visible, il peut produire de l'oxygène singulé. Et ça peut être dangereux. Je sais que dans les crèmes, ils mettent beaucoup d'antioxydants en plus du C60. Mais... Si jamais la crème vieillit, que les antioxydants sont, comment dire, sont détruits, à mon avis, ça pourrait être euh, toxique pour la peau. Thank you. I did not know that. <laughs> That's important for some people. Um, were there any other observations other than longevity that you noticed or that were interesting? Yes, uh, c'est la lutte contre le stress oxidatif. In the same experiment, we injected the um, CCL4, which is a very strong uh, toxic. <laughs> yes. And C60 uh, protects against uh, CCL4 toxicity. Yes. That's... And the mechanism is the oxidative stress. This is now. Okay, so it is. It appears that C60 might work through that mechanism. Um, when the the last rodents uh, that were taking C60 finally died, uh, what did they die of? The oui, ceux qui prenaient le C60 sont morts comme les témoins, mais beaucoup beaucoup plus tard. De vieillissement, réellement de vieillissement. By aging, no tumors or no, no, it's something no. like that. Uh, À la fin, quand les rats vieillissent, ils ont des tumeurs. Mais pas les nôtres, pas les, les, les rats de 60, on n'a pas observé ça. The, the rodents did... Ils vieillissent, ils perdent la, les poils, tout ça, mais on n'a pas vu de formation de grosses tumeurs yeah. comme pour les témoins. Les témoins, ils ont des tumeurs. Voilà. That's, that's an interesting observation. Yes. Euh, nous, on attend que d'autres auteurs essayent de confirmer nos résultats. <laughs> Independent teams. D'accord. Il, il y a un professeur des États-Unis qui est dans le, le un programme de la NIH, de la NIH, mm -hmm. qui nous a demandé de sponsoriser une étude et on a fait un projet. Uh, ITP program. You, you know this program? Yes, there's some NIH programs that are available. Nous avons déposé un projet, on ne sait pas si ça va être accepté, mais on a demandé à ce que ça soit étudié par trois laboratoires américains indépendants, comme ça se fait, c'est parti. J'ai fait le projet. Perfect. That, that sounds great, actually. Mais là, ça sera sur 200 souris. À chaque per group. Per group. Oh, per group, not total. That's, that's a good amount. <laughs> Um, uh, in the study, it looks like some of the rodents uh, were taken off the C60 at uh, at one point. Um, they were not given C60 and olive oil around the time that one of the control 
rats died. Mm -hmm. um, do you think those rats might have lived longer <laughs> if you kept? <laughs> Maybe. Dans le, progr le projet que j'ai déposé à l'ITP, euh, on va faire un groupe qui va être traité tout le temps. Oh, they're, they're, they're just going to continue. <laughs> okay. Mm -hmm. Okay, I didn't know. Maintenant, comme on leur donne ça dans l'huile d'olive, c'est pas bien de donner de l'huile tout le temps. On donne de manière espacée pour qu'ils ne souffrent pas de surcharge lipidique. Professor Fatih, if you would have to guess, other than the antioxidant method of C60, a different method that it might use, what guess would that be? <laughs> um, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas spécialiste du vieillissement et je sais que les résultats sont contradictoires sur l'utilisation des antioxydants pour prolonger la vie. Maintenant, le C60 a ceci de particulier, c'est que c'est une molécule très, très lipophile. Et donc, dans l'organisme, elle va peut-être dans des endroits où les antioxydants naturels qu'on donne à droite et à gauche ne vont pas. À mon avis, euh, c'est un problème de biodistribution. Le C60, biodistribution. Le C60 peut aller dans des structures cellulaires ou subcellulaires où les autres antioxydants euh, ne vont pas. Si jamais l'effet le, antioxydant est l'effet qui explique euh, euh, ces effets bénéfiques, euh, si les autres antioxydants ne marchent pas bien, c'est parce qu'ils ne sont pas bien répartis dans l'organisme comme le C60. Mais euh, ce qui est sûr, ce que nous, ce dont nous, nous sommes sûrs, réellement sûrs, c'est que le C60 n'a aucun effet toxique, même à très très long terme. Ça, c'est certain. Et, les, et le fait qu'il protège contre euh, le, le stress oxydatif, ça aussi, c'est certain. D'accord. Yes. Voilà. That sounds great. I really appreciate the time that you took with us today, and uh, Professor Fatih, thank you for answering thank my you. questions. <laughs> Thanks a lot. We're here with Professor Fatih Moussa in Paris, France, and uh, we hope you've enjoyed our little interview. See you soon.